ഹായ് അരുൺ ജോഷിയാണ് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ഫിസിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പോലെ ഇതിന് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മുകളിൽ നമുക്ക് മെനു ബാറുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ടൂൾസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് പ്രോജക്ട് വിൻഡേ ഉണ്ട് പ്രോജക്ട് വിൻഡേയുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വർക്കാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആയാലും വീഡിയോസ് ആയാലും ഓഡിയോ ആയാലും അതിനെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പ്രോജക്ട് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻ ഏരിയ കോമ്പോസിഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയ ആണ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പല രീതിയിലുള്ള പേജസ് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പേജസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പല വലിപ്പത്തിലും റെസൊല്യൂഷനിലുമുള്ള കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് പേജ് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയ ആണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാല സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് കളറിലും രണ്ട് ഏരിയ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഡാർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയറും വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ലൈനുമാണ് ടൈം ലൈനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനിമേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലേഔട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പല സൈഡിൽ പാലറ്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാലറ്റുകൾ മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാനലുകൾ അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് പുരോഗമിക്കും തോറും നമുക്ക് ഓരോ ടാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓരോ പാലറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആസ്ട്രോഫിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് എഡിറ്റിംഗ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പകരം കോമ്പോസിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് കോമ്പോസിറ്റിംഗിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്താണ് എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോസിറ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോയും ഓഡിയോയും കൂടെ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നത് പല വേർഡുകൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഒരു എൻഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിനകത്ത് ആ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഡിറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വിഷ്വൽ എലമെൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പോസിറ്റിംഗ് ആയി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആർട്ടിഫക്ഷന് കുറച്ച് ടൂളുകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൂളുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിഫക്ഷനകത്ത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് അങ്ങനെയൊന്നും കരുതണ്ട നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിൽ പലവിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര എന്താണ് ചില സീനുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫിക്സ് മാത്രമാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിനെ പോലെ മറ്റ് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ന്യൂക്ക് എന്ന് പറ
ഡ്യൂറേഷൻ എവിടെ വരെ വേണം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ വീഡിയോയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഫുൾ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുക അറബി പഠിക്കുന്നത് പോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിനിറ്റാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് അവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ആറ് ആറഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ്റ്റി ആയി ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സീറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സിക്സ്റ്റിയിലവിടെ ഈ സിക്സും സീറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ മിനിറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ടൈം ലൈൻ വന്നല്ലേ ഒരു ടൈം ലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ സെക്കൻഡ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ സെക്കൻഡ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒന്നും രണ്ട് മൂന്നും നാലും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കീബോർഡിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് അടിച്ചാൽ മതി കീബോർഡിനകത്ത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിനകത്ത് പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഈ സീറോ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് എത്ര ഫ്രെയിം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒരട്ട് ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മൾ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഈ രണ്ട് വരെ പ്ലേ ആകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എത്ര ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും മുപ്പത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈം ലൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം പ്ലസ് വീണ്ടും അടിച്ചാൽ മതി പ്ലസ് വീണ്ടും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അതിനെ ഏതിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഫ്രെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഫ് എന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് മൈനസ് അടിക്കുക മൈനസ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെറുതാവും കേട്ടോ ചെറുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വീണ്ടും എന്തിലോട്ട് മാറി ആ സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് മാറി വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സെക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റില്ല സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അറുപത് സെക്കൻഡ് എത്ര വരെ വരുമ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ്റർ ചെയ്യാത്ത ഫോം വൺ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളും ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ സൈസ് ഫോമിൻ്റെ സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഏതാ ഏതാണ് പാർട്ട് എന്താണ് ഫേസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ ടി എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പാർ ഡി വൺ ഡി വി എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തും സൈസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 
അതിൻ്റെ പാലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പാല സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എച്ച് ഡി വി പാല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാല സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വിത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ആ വിത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല വിത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായി മനസ്സിലായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏതാണ് താഴത്തെ എച്ച് ഡി ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം വേണ്ട ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം അനിമേഷൻ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ എച്ച് ഡി ടി വി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ടി എസ് സി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി സിനോൺ ഹാഫ് സിനോൺ ഫുൾ ഫിലിം ടു കെ ഫിലിം ഫോർ കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോർ കെ കെ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം തിയേറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി വെബിലത്തേക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വെബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണമെന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പേജ് ഞാൻ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സോറി നമുക്ക് എച്ച് ഡി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു എച്ച് ഡി വീഡിയോ വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആയിട്ട് മതി ഫുള്ളാക്കി വന്നത് ഫുള്ളാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ആയാലും മൊബൈലിൻ്റെ ആയാലും ഒരു ലോക്കൽ ചാനലിൽ ഇമേജ് വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് മോശൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും എടുത്ത് മോശൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം സ്റ്റില്ല് ഇമേജ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് അനിമേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് എന്തെന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിനെ മോശൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ അതിനകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് മൊബൈലിൻ്റെ ഇമേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടുന്ന മൊബൈൽ ഏതാണോ അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും ആഡ് ചെയ്യാം സീനിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷനിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യാം ലെയറിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമേജിനെ കോമ്പോസിഷനിലേക്കാണ് ഇടുന്ന വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആങ്കർ പോയിന്റ് സെറ്റ് ആകുന്നത് അതായത് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കണല്ല സ്റ്റാർ ആയിക്കണല്ല ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആങ്കർ പോയിന്റാണ് ഈ ഇമേജിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഇമേജിനെ ആ സീനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ വലിച്ച് സീനിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എവിടെ വെച്ചാണ് വിട്ടത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ആങ്കർ പോയിന്റ് പ്ലേസ് ആയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പി ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ വലിച്ച് ഞാൻ ലെയറിലോട്ട് ആ
ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ സെയിം ഇമേജ് ഈ സെയിം ഇമേജിനെ ഞാൻ ആഫ്റ്റർ ഫെക്സിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊടുത്തു ഓപ്പൺ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ക്ലിയറാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എനിക്കിതിനെ ഇ എൻ ജി ആക്കണം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെയിം കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് അല്ലേ ഫുൾ വൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയറിൽ വന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക അത് ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെയറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ലെയർ ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ലെയർ ആയിട്ട് മാറണമായിരുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും മാറുന്നില്ല കാരണം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് അല്ല കിടക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമാറ്റിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടായിരുന്നു പറയും ഇൻഡെക്സ് ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റണം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജിനകത്ത് വരിക മോഡിനകത്ത് വരിക ഇത് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ആർ ജി ബി ആക്കി കൊടുക്കുക ആർ ജി ബി ആക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എന്തായി മാറി ലെയർ ആയിട്ട് മാറി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മാജിക് പോയിന്റ് ടൂൾ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക മാജിക് പോയിന്റ് ടൂൾ എടുത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കൺട്രോൾ ഡി കൊടുത്ത് ആ സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊബൈലിനെ ആ സീനിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് ആയിരുന്നു അത് കിടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ കൺട്രോൾ എസ് അല്ല സ്വയം സേവ് അസ് കൊടുക്കുക സേവ് അസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് പി എൻ ജി ഫോമാറ്റിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു സേവ് കൊടുത്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട് ആണ് ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് ഇത് അവിടെ തന്നെ ലോഡായി എങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഏത് ലെയറാണോ ആ ഇമേജ് അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റീലോഡ് ഫുട്ടേജ് കൊടുക്കുക റീലോഡ് ഫുട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ റീലോഡായി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നേന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ വലിച്ച് ലെയറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെയറിൽ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ലെയർ ലെയറിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലെയറിൽ ഇതവിടെ ഒരു ആരോ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ആരോ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആരോ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പൺ ആവും ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടി ഈ അതിൻ്റെ ആരോ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആരോ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആങ്കർ പോയിൻ്റ് പൊസിഷൻ സ്കെയിൽ റൊട്ടേഷൻ ഒപ്പാസിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഓപ്പൺ ആയി വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് എക്സ് ഫോം ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂ അടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തത് എക്സ് രണ്ടാമത്തത് വൈ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്
വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ രണ്ട് നേരം ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല രണ്ട് നേരം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എത്ര തവണ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇവിടെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായത് ഇവിടെ തന്നെ എത്ര റൊട്ടേഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് കൃത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കണ്ടു ചെയ്യുവാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടു റിസൾട്ട് ആണ് കണ്ടു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയാണ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും ബാക്കി കാര്യം പറയാം ഇതിനകത്ത് ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടുക്കുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജിനെ കോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനാണ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ ഈ ആങ്കർ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കിയാൽ നീങ്ങില്ല ഇമേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നീങ്ങുന്നത് ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ആങ്കർ പോയിന്റിൻ്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇടാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആങ്കർ പോയിന്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇമേജ് ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ല വേണ്ട ഇമേജ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എനിക്ക് ആങ്കർ പോയിന്റ് മാത്രം മാറിയാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ പാൻ ബിഹൈൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ ടൂൾ എടുക്കുക ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ കോർണറിലേക്ക് കൊണ്ടു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ആങ്കർ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് വരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചോറിൻ്റെ പോസ്റ്റായിട്ട് ഇളകിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനിമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ആങ്കർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട നേരെ പോയി പാൻ ബിഹൈൻ കൂടെ എടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണ് എനിക്കിത് വെച്ചൊരു അനിമേഷൻ ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ പരസ്യമാണെന്ന് പറയും മൊബൈലിൻ്റെ പരസ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊബൈല് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് സീനിൽ കാണണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ വലത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ടു മൗസിൻ്റെ വലത്ത് വലത്തോട്ട് നീക്കിയാൽ മതി അത് വലത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ടു പുറത്തേക്ക് നീക്കിയിട്ടു നീക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാച്ചിൻ്റെ പടമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം പീസ് ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട് ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഐക്കൺ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആഫ്റ്റർ ഫെക്സിനകത്ത് ഈ ഐക്കൺ എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്താണ് ഇതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ടു ടൈം ലൈൻ തുടക്കത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നീക്കാൻ പറ്റും ഈ ടൈം ലൈൻ തുടക്കത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ ഡോട്ട് വരുന്ന നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമേജിൻ്റെ വലത്തേക്ക് നീക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ഇമേജിനോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇനി ടൈം ലൈൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വലുതാക്കി വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് സെക്കൻഡുകൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വലുതാക്കിയത് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നീക്കി വെച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് നീക്കി വെച്ചു നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പൊസിഷനെ ഞാൻ എക്സ്പൊസിഷനല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് പോയി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പൊസിഷൻ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്കുക എക്സ്പൊസിഷൻ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് നീക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ പൊസ് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടത്തേക്ക് നീക്കുക അങ്ങനെ ഇടത്തേക്ക് നീക്കി നീക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇമേജ് നീങ്ങി സീനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെയാണ് ആ ഇമേജ് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സൈഡിലോട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് നിൽക്കേണ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക എഡിറ്റ് സ്പീഡ് ഗ്രാഫ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഫ്രെയിം അതങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ കാണിക്കുന്നു ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടൊരു റൗണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ആങ്കർ പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആങ്കർ പോയിന്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അനിമേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ലേ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ആ ഫ്രെയിം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ റൗണ്ടിൽ ആ ആങ്കർ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇടത് സൈഡിലേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡിൽ ഒരു ആർക്ക് കാണിക്കും ഒരു ആർക്ക് കാണിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് കുത്തനെയൊക്കെ ആയി പോകുന്നത് ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുത്തനെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സ്പീഡും ബെൻഡ് ആകുന്ന അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോ ആവും നമ്മൾ ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്പീഡ് ഇൻ സ്പീഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം സ്പീഡ് ഇൻ സ്പീഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ മാക്സിമം സ്പീഡിലും തീരാറാകുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ആയിരിക്കണം അതായത് ബസ് വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒറ്റ നിപ്പല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു അതാ ആ ഒരു അനിമേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ടൈം ലൈനിലേക്ക് വരും ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് സ്പീഡിൽ വന്ന് ഫ്ലോയിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്കിനി ഇപ്പം പെട്ടെന്നായിപ്പോയി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോയിൽ വന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീ ടൈമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ അനിമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ വേണ്ട തുടക്കത്തിന് നല്ല സ്പീഡിലും എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒഴുകിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് നേരം ആ സീനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ആ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വന്നു രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ അന്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അതിന് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുക അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്കത് കാണണം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണം വന്നോടനെ പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ടൈം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നീക്കി വെച്ചു നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ നീക്കി വെച്ചു ആ നീക്കി വെച്ചതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എവിടെ എവിടെയാണോ കീ ഫ്രെയിം കിടക്കുന്നത് ആ കീ ഫ്രെയിം കോപ്പി ചെയ്ത് കൺട്രോൾ സി കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ സി കൊടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് കൺട്രോൾ വി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ ടൈം ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ആവും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തില്ല അനിമേഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് വെറുതെ ഈ കീ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല അനിമേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ അനിമേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ എന്തില്ല ഹോൾഡിംഗ് ടൈം ആണ് അതിനെ നമുക്ക് സീനിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്കിത് വീണ്ടും തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോകണം റിട്ടേൺ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സിക്സിലോട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചു ഇതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊസിഷൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആരോ ഇല്ലേ ആ റൈറ്റ് ആരോ പ്ലസ് ചെയ്താലും മതി ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് 
പോയതിന് ശേഷം എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫുള്ള് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫുള്ള് അത് ക്ലോസ് ആവും ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇമേജ് കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത ഇമേജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്താണ് പി എൻ ജി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിടുക സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഫയൽ കൊടുത്ത് അടുത്ത ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെറ്റിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഇമേജ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഇമേജിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം ഓയിൽ എക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ഇട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് വിൽക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഡ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബൈക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഇടണം ആ ആഡിന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മോഷൻ എന്താണ് ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാകും മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഫീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരു എന്താണ് ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് കൂടി വരുന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം കറവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കറവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫീൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊസിഷന് മസ്റ്റായിട്ടും അതൊരു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ ഈ കറവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലപ്പോൾ റൊട്ടേഷനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വരണമെന്നില്ല അത്ര ഒരു ഫീൽ വരണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലും ചിലപ്പോൾ ഫീൽ കിട്ടിയെന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ചെയ്തു പോകുക ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പക്കയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ ആ സേവ് വസ്തു കൊടുക്കുക സേവ് വസ് അല്ല സേവ് കൊടുത്താൽ മതി സേവ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എവിടെ ആ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം ആ പ്രതിസന്ധി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് സേവ് ചെയ്യണം പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ കൊടുക്കും സേവ് കൊടുക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു